Selamat datang di Car Vagansa and let's talk about car. Porsche hadir dengan generasi terbaru dari makan yang ada di belakang saya dan kali ini hadir dalam kendaraan listrik. Seperti apa impresinya dari generasi terbaru ini? Ayo kita simak bareng-bareng. Porsche melakukan langkah berani menghadirkan generasi terbaru macan yang kini ditawarkan sebagai kendaraan listrik. Pengembangannya telah menempuh jarak 3,5 juta kilometer uji coba di berbagai kondisi untuk menghadirkan produk yang benar-benar teruji di kondisi ekstrim sekalipun. Langkah ini juga dinilai cukup berani untuk produk yang sejak peluncurannya 2014 lalu hingga 2023 telah terjual lebih dari 840 ribu unit. Nah, kembali soal macan terbaru. Porsche tetap mempertahankan desain ikonik mereka yang kini hadir lebih futuristik, tajam, namun tetap klasik bagi penggemar Porsche. Tantangannya adalah membuat generasi terbaru ini tetap terlihat, dikendarai, dan unik seperti sebuah Porsche. Sisi eksterior, penampakannya memang tetap mengingatkan sebagai sebuah Porsche, namun kini lebih tajam, tegas di beberapa bagian. Area depan paling terlihat adalah penggunaan split front light, di mana headlamp berteknologi matrix LED kini berada di area bumper depan sisi bawah, terpisah dengan daytime running light berbentuk empat bilah yang menyerupai kepunyaan Taycan yang ada di dekat cup. Sekilas melihat area cup ini mengingatkan pada Taycan, di mana area cup depan lebih rendah dan sisi kiri dan kanannya menonjol ciri khas ikonik Porsche di semua produknya. Generasi terbaru Macan hadir dalam dua varian. Porsche menyebutnya Macan 4 untuk varian standar dan Macan Turbo untuk varian yang lebih bertenaga. Perbedaannya ada pada detail aero kit, utamanya di area depan dan belakang. Macan Turbo punya aero kit yang lebih rumit dengan bilah bertingkat untuk menghasilkan sisi aerodinamis terbaik. Porsche mengklaim macan terbaru adalah SUV paling aerodinamis saat ini dengan nilai hambatan udara hanya 0,25. Kemampuan aerodinamis ini juga bertambah berkat kehadiran Active Spoiler di area belakang yang akan terangkat saat kendaraan membutuhkan daya tekan di kecepatan tinggi atau saat pengereman. Bahasan sisi eksterior lainnya, penampakan macan sebagai sebuah SUV hadir pada ornamen di sisi kiri dan kanan, terutama pada bodi samping dan wheel arch berukuran besar. Area ini mampu menggunakan pelek dengan ukuran terbesar hingga 22 inci. Sisi samping ini juga memperlihatkan desain macan terbaru yang menerjemahkan bahasa desain Porsche Flyline, landai di bagian belakang. Sisi belakang ini dipermanis dengan penggunaan stop lamp yang memanjang dari satu sisi ke sisi lainnya dengan sentuhan tiga dimensi. Macan terbaru menawarkan ukuran dimensi panjang 4784 mm, lebar 1938 mm dan tinggi 1622 mm dengan wheelbase sejauh 2893 mm. Ukuran bagasinya mulai 480 liter sampai 1348 liter, sedangkan ruang penyimpanan di area cup sebesar 84 liter. Ukuran ini jadi modal Porsche untuk bermain di sisi kenyamanan interior dan ukuran SUV medium kompak premium yang tengah naik daun penggemarnya di berbagai pasar global. Nah sekarang masuk ke area interior. Kesan sebagai sebuah Porsche juga tetap dirasakan, namun kini hadir dengan berbagai layar mulai dari meter cluster, head unit, hingga layar di area penumpang depan, membuat tampilan dashboard macan terbaru lebih futuristik. Area konsol tengah yang biasanya dihuni tuas transmisi kini hadir lebih sederhana. Hanya ada tombol pengaturan audio serta pendingin udara. Beruntungnya, Porsche masih menyediakan tombol fisik yang lebih mudah dioperasikan ketimbang pengaturan yang sepenuhnya dilakukan di satu layar berukuran besar. Porsche masih memberikan desain driver-oriented pada macan terbaru. Duduk di sisi pengemudi, seluruh tombol dan pengaturan dapat digapai dengan mudah. Selain itu, rasa berkendara sporty hadir dengan desain jok semi bucket seat nyaman berbahan kulit dan posisi duduk yang lebih rendah hingga 28 mm. Salah satu detail menariknya, tuas transmisi atau mode gerak kendaraan listrik ini ada di dekat meter cluster berbentuk tuas kecil di mana pengemudi tinggal memilih mode R, N, atau D, dan mode P yang hadir dalam bentuk tombol untuk memudahkan saat berhenti. Nah, kembali soal tampilan layar. Sisi pengemudi dihadapkan dengan layar berukuran 12,6 inci curve display dengan tambahan head-up display yang hadir dengan augmented reality. 
Head unitnya berukuran 10,9 inci dengan layar di depan penumpang berukuran sama. Layar ini memungkinkan penumpang mengakses beragam hiburan tanpa harus mengganggu head unit, yang misal digunakan untuk pengemudi melihat beragam informasi dan navigasi. Sisi hiburan ini sudah menggunakan sistem operasi PCM yang support Android dan Apple. Pada beberapa pasar, Porsche juga menyediakan fitur perintah suara, menjadwalkan rute, serta perencanaan pengisian daya yang mengemudahkan pengemudi. Detail menarik lainnya adalah kehadiran ambient light yang juga jadi instrumen komunikasi antara pengemudi dengan kendaraannya. Selain itu, kehadiran jam analog di area tengah dashboard membuat penggemar Porsche tidak kehilangan jati diri kendaraan favorit mereka. Impresi singkat berada di baris kedua, macan terbaru memberikan ukuran legroom dan headroom yang cukup lapang, mengingat desain area belakang yang melandai. Ternyata duduk di belakang juga memberikan sisi kenyamanan. Sudut sandaran juga terhitung nyaman, tidak terlalu tegap. Penumpang baris kedua mendapatkan kemudahan pengaturan semburan AC, port pengisian daya, serta armrest yang bisa dilipat untuk kenyamanannya. Sekarang bahasan paling favorit, yakni bahasan soal performa. Macan terbaru dibangun di atas premium platform elektrik, pengembangan Porsche dan Audi. Motor listriknya diberikan pada as roda depan dan belakang untuk memberikan sensasi berkendara khas Porsche. Soal tenaga, pada versi standar macan, tenaganya sebesar 408 PS dengan torsi 650 Nm. Tenaga ini membuat kendaraan melesat dari diam hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 5,2 detik, serta top speed di 220 km per jam. Macan turbo hadir lebih superior, tenaganya sebesar 639 PS dengan torsi hingga 1130 Nm. Hanya butuh waktu 3,3 detik untuk macan turbo listrik melesat dari diam ke 100 km per jam. Selain itu, kecepatan puncaknya mencapai 260 km per jam. Pihak Porsche mengklaim kemampuan macan listrik ini mampu menyamai model performa bermesin konvensional mereka. Sisi kenyamanan pengisian daya, Porsche menyertakan kemampuan pengisian cepat dengan port CCS Type 2 yang jamak ditemui di berbagai wilayah di dunia. Semua varian macan menggendong jenis baterai yang sama berkapasitas 100 kWh. Waktu pengisian dari 10% ke 80% dapat dilakukan dalam waktu 21 menit di pengisian daya cepat. Porsche mengklaim berdasarkan pengujian WLTP, baterai ini mampu membawa macan 4 atau varian standar sejauh 613 km dan macan turbo sejauh 590 km. Porsche macan disebutkan sudah bisa dipesan di berbagai pasar sejak peluncurannya hari ini, termasuk Indonesia. Model ini kemungkinan tiba di tanah air pada semester kedua tahun ini. Sayangnya, soal harga belum ada bocoran. Nah, itu dia tadi impresi singkat kita dengan makan generasi terbaru. Kendaraan listrik ini pastinya akan hadir di Indonesia, tapi kita tunggu saja informasi dari Porsche Indonesia. Jangan lupa untuk terus saksikan informasi terkini seputar otomotif di Indonesia di carvagansa.com, zikwil.co.id, dan oto.com. Sampai jumpa di video yang lain.